அறிவியல் ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பாடம் அன்றாட வாழ்வில் விலங்குகளின் பங்கு இதில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு கிளான்ஸ் முதல்ல பார்த்துடலாம் அடுத்தது அதில் ஒன் மார்க்ஸ் பார்க்கலாம் அன்றாட வாழ்வில் விலங்குகளின் பங்கு விலங்குகள் நமக்கு உணவாகவும் அப்புறமா உருவமும் தருகின்றன இழுவை விலங்காகவும் பயன்படுகின்றன உணவில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அது பால் முட்டை எல்லாம் தருது இறைச்சியாகவும் பயன்படுது உருவமம்னா கம்பளி போன்ற பொருட்கள் தய தயாரிக்க பயன்படுகிறது இழுவை விலங்குகள்னா பொருட்களை ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக பயன்படுது ஒரு விலங்குகளிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கப்படும் கிடைக்கப்படும் பொருட்கள் கம்பளி கம்பளினா நமக்கு எல்லாருமே இந்த குளிர்காலத்தில் யூஸ் பண்ணுறது தான் இறைச்சினா ஆடு மாடு கோழி போன்றவற்றிலேருந்து இறைச்சி கிடையாது பட்டு வந்து பட்டு பூச்சிலேருந்து பட்டு நமக்கு கிடைக்கிது தோல் வந்து அதே போல் ஆடு மாடு போன்றவற்றின் தோல் வந்து பெல்ட்டு அந்த தோல் பொருட்கள் பெல்ட்டு ஷூ அது மாதிரி பொருட்கள் செய்ய பயன்படுகிறது முத்துக்கள் வந்து கடலிலிருந்து வெளியே வந்த முத்துக்கள் அறக்குன்றது வந்து அறக்கு பூச்சிலேருந்து கிடைக்கிறது ஒரு பிசின் மாதிரி அதுலேருந்து பெயிண்ட்டு வார்னி பெயிண்ட்டெல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க பால் விலங்குகள்லேருந்து பால் கிடையாது தேன் வந்து தேன் பூச்சியிலேருந்து நமக்கு தேன் கிடைக்கிது அது வந்து மருந்துகள் தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது உணவாகவும் பயன்படுகிறது முட்டை முட்டை வந்து கோழி அந்த புறா அந்த மாதிரி விலங்கு பறவைகள்லேருந்து முட்டை கிடைக்கிறது கம்பளி கம்பளி வந்து செம்மறியாடு வெள்ளாடு சடையருமை அதாவது யாக் அப்படின்ற விலங்குகளோட உருவங்கள்லேருந்து கம்பளி கிடைக்கிறது கம்பளி வந்து ஒரு புரத போ புரதம்னு சொல்லுவாங்க திபத் லடாக் ஆகிய இடங்களில் வந்து சடையருமை கம்பளி காணப்படுகிறது கிடைக்கிறது திபக் மற்றும் லடாக் பகுதியில் சடையருமை கம்பளி கிடைக்கும் ஜம்மு காஷ்மீரில் அங்கோராக் வெள்ளாடுன்ற ஆட்டிலேருந்து அங்கோரா கம்பளி கிடைக்கிது காஷ்மீரில் உள்ள வெள்ளாடு பஸ்மினா அந்த இதில் இருக்கிற ரோம வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் முடி ரொம்ப சாஃப்டாக அது வந்து பஸ்மினா சால்வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப விலை அதிகமானது அது போல் மிருதுவானது பயோ கிளிப்னா இவர் ஆஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள் வந்து ஆட்டோட தோல் கட்டாகாமல் முடியை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிற ஒரு முறையை கண்டுபிடிச்சாங்க அதுதான் பயோ கிளிப் பட்டு வளர்ப்பு பட்டு வளர்ப்பை வந்து செர்ரி கல்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க பட்டு தான் இலைகளின் ராணி இலைகளின் ராணி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பட்டு முதல்ல பட்டு பூ வந்து ஒரு நூற்று கணக்கான முட்டை இடும் அந்த முட்டையில் வந்து குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை ஒரு வித விதமான வெப்பநிலை வச்சுருந்தாங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் நாளில் வந்து அது இளம் உயிரி வெளியே வந்து அந்த முசுக்கொட்டை இலையை வந்து சாப்பிடும் மல்பெரி இலையை சாப்பிடும் அது சாப்பிட்டு இருபத்தஞ்சி டூ முப்பது நாளுக்கு பின்னாடி அந்த இலையை சுற்றி தான் ஒரு கூடு மாதிரி அமைச்சிக்கும் அது தான் கக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த கக்குன்னு எடுத்து கொதிக்கும் நீரில் போட்டுன்னா அதுலேருந்து இலைகளை பிரித்து எடுக்கும் முறை தான் சுருளுதல் இதுலேருந்து தான் பட்டு துணி தயாரிக்கிறாங்க இந்த பட்டு துணியை முதல்ல தயாரிக்கிறத கண்டுபிடிச்சவங்க சீனர்கள் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க தேனி வளர்ப்பு தேனி வந்து மொத்தம் மூன்று வகை தேனி காணப்படும் ராணி தேனி ஆண் தேனி வேலைக்கார தேனி கூட்டில் வந்து ஒரே ஒரு ராணி தேனி மட்டும் காணப்படும் ஆண் தேனி வந்து நூற்று கணக்கில் காணப்படும் ராணி தேனி வந்து முட்டை வைக்கிறதுக்காகவும் ஆண் தேனி வந்து அதுக்கு இணைப்பிறக்கம் செய்ய உதவும் உதவவும் பயன்படுகிறது வேலைக்கார தேனி வந்து ஆயிரக்கணக்கில் காணப்படும் அது வந்து பல்வேறு வேலைகளை செய்யுது இதிலிருந்து நமக்கு உணவாக பயன்படுகிறது மருந்து தயாரிப்பில் சித்தா ஆயுர்வேத யுனானி போன்ற மருந்துகளில் கசப்பாக இருக்கும் அந்த மருந்துலாம் அதனால் அதில் கலந்து சாப்பிட்றதுக்காக தேனை பயன்படுத்துகிறாங்க மெழுகுவர்த்தி மெழுகுவர்த்தி இது தேன் பூச்சி வந்து மெழுகு தயாரிக்கிறதுனால மெழுகுவர்த்தி அதுலேருந்து செய்கிறாங்க தேன் வளர்க்குறதுக்கு உகந்த இனம் என்னங்கன்னா இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்த ஏபிஸ் மெல்லிபரா அப்படின்ற இனம் தான் தேன் வளர்க்குறதுக்கு உகந்த இனம் கோழி கோழி வந்து முட்டைக்காகவும் இறைச்சிக்காகவும் நம்ம பயன்படுகிறது முட்டைக்காக பயன்பட வளர்க்குற கோழி வந்து முட்டையிடும் கோழி இன்னும் இறைச்சிக்காக வளர்க்கப்படும் கோழி கறிக்கோழி அதாவது பிராய்லர் கோழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருபத்தி நாலு கா இருபத்தோரு நாள் வெது வெதுப்பான ஒரு மிதமான வெப்பநிலையில் வச்சுருந்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் குஞ்சு பறிக்கும் கோழி குஞ்சு வரும் முட்டை உற்பத்தியை அதிகப்படுத்த நம் நாடு வந்து பின்பற்ற புரட்சிக்கு பேர் கொள்கைக்கு பேர் வெள்ளி புரட்சின்னு சொல்லுவாங்க விலங்குகளின் பாதுகாப்பு ஒரு விலங்குகள் எப்படி பாதுகாக்கணும்னா அதுக்கு உண்டான தேவையான சூழ்நிலைகளை நம்ம ஏற்படுத்தி தரணும் அப்படின்னு தான் அதை பாதுகாக்க முடியும் அழிந்த இனம்னு எதை சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு இனம் வந்து இருந்துகிட்டு இருந்த இனம் திடீர்னு அது வந்து இல்லாமல் போச்சுன்னா அது அழிந்த இனம் எப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா டேனசர்லாம் அழிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை அது போல் அழிந்து கொண்டிருக்கும் இனம்னாக்க இப்போது நம்ம டைகர் பெங்கால் டைகர் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து இனப்பெருக்கம் பண்ணி அது அதிகமாக இல்லாமல் இப்போ முதல்ல இதோட இப்போ எண்ணிக்கை குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அதனால் அது வந்து அழிந்து கொண்டிருக்கும் இனம்னு சொல்லுவாங்க இதனால் நம்ம வனவிலங்குகளை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு அவற்றை பாதுகாக்க வேண்டும் காடுகளை அழிக்காமல் இருந்தாவே அதுகளுக்கு பெரிய பாதுகாப்பு தான் அடுத்து
விலங்குகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன விலங்குகள் நமக்கு பால் முட்டை மற்றும் இறைச்சிக்காக வளர்க்கப்படுகின்றன பசு இனங்களான பசு இனங்கள் அவை தரும் பாலுக்காக வளர்க்கப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டு ஜெர்சி சில ஆட்டினங்கள் அதன் பால் மற்றும் இறைச்சிக்காக வளர்க்கப்படுகின்றன மீன் இனங்கள் புரதம் சார்ந்த ஒரு உணவிற்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டாகும் ரோமம் செம்மறியாடு வெள்ளாடு லாமான்ற ஒரு வகை கம்பளியாடு போன்ற விலங்குகள் நமக்கு ரோமத்தை தருகின்றன இந்த ரோமங்களை வந்து பதப்படுத்தி தான் கம்பளி தயாரிக்கிறாங்க பட்டுப்புழு நமக்கு பட்டு இலையை தருது இழுவை விலங்குகள் ஏர் உள்ளதுக்கும் வண்டி இழுப்பதற்கும் பயன்படும் விலங்குகள் இழுவை விலங்குகள் ஆகும் காளை மாடு குதிரை யானை கழுதை காங்கயம் கலை போன்றவை இழுவை விலங்குகளாக பயன்படுகின்றன அவை வந்து நிலத்தை உழுவதற்கும் போக்குவரத்திற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது சில பசுக்கள் வந்து பதினாறு லிட்டர் பால் ஒரு நாளைக்கு தரும் அதே போல் ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆறாயிரம் லிட்டர் பால் வரையும் தரும் விலங்குகள்லேருந்து நம்ம என்னென்ன பொருள் கிடைக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கம்பளி பட்டு பால் தேன் இறைச்சி தோல் முத்து முட்டை அரக்கு போன்றவை கிடைக்கின்றன கம்பளி வந்து செம்பரியாடு வெள்ளாடு மற்றும் லாமான்ற ஒரு வகை கம்பளியாடுகளின் உடலில் இருந்து பெறப்படும் ரோமம் தான் கம்பளி கம்பளி சட்டை சால்வை போர்வை ஹேண்ட் க்ளவுஸு சாக்ஸு போன்றவை கம்பளியிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன இறைச்சி செம்மறியாடு வெள்ளாடு பன்றி கோழி இறால் நண்டு மீன் போன்றவற்றை இறைச்சியை உணவாக பயன்படுகின்றன பட்டு பட்டுப்புழுக்களிலிருந்து பட்டு இலை பெறப்படுகிறது இது வந்து பட்டாடை செய்கிறதுக்காக பயன்படுது ஆடு மாடு போன்ற விலங்குகள்லேருந்து தோலை பதப்படுத்தி எடுத்து அதை வந்து பெல்ட்டு ஷூ கைப்பட்டி சின்ன பர்ஸ் பாக்ஸ் மாதிரி பணப்பைகள்லாம் செய்ய பயன்படுகிறது முத்துன்னா முத்துச்சிப்பிகளிலிருந்து விலை வந்து முத்துகள் கிடைக்கிறது அதில் வந்து நிறைய ஜுவல்ஸ் செய்வாங்க அரக்கு பூச்சியிலிருந்து ஒரு பிசின்னா அரக்கு பெயிண்ட்டு வார்னிஷு அச்சுமை போன்ற அழகு பொருட்கள் தயாரிக்க பயன்படுகின்றன பால் வந்து பசு எருமை ஆடு போன்ற விலங்குகள் பால் தருகின்றன தேன் வந்து தேனி தேன் பூச்சி நமக்கு தேன் தருது அது வந்து மருந்துகள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது முட்டை வந்து வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் பறவையினங்களான கோழி வாத்து வான்கோழி ஆகியவை முட்டை நமக்கு தரும் ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் தான் சுனாமி வந்தது கடைசியாக அந்த டைமில் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளில் இருக்கிற பழங்குடியின மக்கள் அங்கே இருக்கிற விலங்குகளோட நடத்தில் சில மாலுதர்களை பார்த்துட்டு உடனே பாதுகாப்பான இடம் நோக்கி பயன் பெயர்ந்தனர் அவங்க போன கொஞ்ச நேரத்துலேயே அந்த இடத்துல சுனாமி தாக்குச்சு அந்த யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் தப்பிச்சுட்டாங்க விலங்குகளிலிருந்து பெறப்படும் இலைகள் கம்பளி தான் நமக்கு விலங்குகள்லேருந்து பெறப்படும் இலைகளாகும் கம்பளி துணி வகைகளில் கம்பளி துணி வகைகள் வந்து ஒரு அரிதிர் கடத்தையாக செயல்பட்டு நமக்கு வெது வெதுப்பை தருகின்றன கம்பளி கம்பளி வந்து செம்மறியாடு வெள்ளாடு சடை எருமை அதாவது யாக் போன்ற விலங்குகளின் தொழிலிருந்து பெறப்படும் தடித்த ரோமங்களாலான இலையே கம்பளி ஆகும் இந்த இலைகள் வந்து கம்பளி வந்து புரதத்தால் ஆனது அந்த தோல் முடியெல்லாம் புரதத்தால் ஆனது நம் நாட்டில் கம்பளி உற்பத்திற்கான பல்வேறு வகையான செம்மறியாடு இனங்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன செம்மறி ஆட்டின் தோளிலிருந்து பெறப்படும் கம் ரோமம் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் சுரசுரப்பான ரோமம் மிருதுவான மெல்லிய ரோமம் மெல்லிய ரோமங்கள் கம்பளி இலை தயாரிக்க பயன்படுகின்றன திபெத் மற்றும் லடாக் பகுதியில் பொதுவாக சடையருமை கம்பளி கிடைக்கிறது ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியில் உள்ள அங்கோராக் வெள்ளாடுகளில் இருந்து பெறப்படும் கம்பளி அங்கோரா கம்பளி எனப்படும் காஷ்மீரில் உள்ள வெள்ளாடு பஸ்மினா இதன் கீழ் பகுதியில் உள்ள ரோமங்களிலிருந்து நெய்யப்படும் மிருதுவான சால்வையே பஸ்மினா சால்வையாகும் இது மிருதுவானது மற்றும் விலை உயர்ந்தது ஆஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள் ஆட்டிலிருந்து ரொம் ரோமத்தை கத்தரிக்க கண்டுபிடித்த முறை தான் பயோக்ளிப் அது வந்து தோலை சேதப்படுத்தாது செம்மறி ஆட்டின் மேல்புறத்திலிருந்து மெல்லிய அடுக்காக உள்ள ரோமங்களை வெட்டுகின்ற முறையே ரோமத்தை கத்தரித்தல் எனப்படும் கம்பளி சட்டை சால்வை போர்வை கால்வுரை கைவுரை போன்றவை தயாரிக்க கம்பளி பயன்படுகிறது பட்டு பட்டு என்பது பட்டுப்பூச்சியிடமிருந்து பெறப்படும் இயற்கை இழையாகும் பட்டுப்புழுக்களின் உமிழ்நீர் சுரப்புகளில் சுரக்கப்படும் புரத பொருளே பட்டு இழையே ஆகும் மல்பெரி பட்டுப்புழுக்களின் இளம் உயிரி கூடுகளில் அதாவது கக்கூன் இருந்து பெறப்படும் பட்டு இலையே மிகச்சிறந்த பட்டு இலைய அழைக்கப்படுகிறது பட்டு துணிகளை முதன் முதலில் உருவாக்கியவர்கள் பண்டைய சீனர்கள் பட்டின் பயன்கள் பட்டு வந்து பட்டாடைகள் செய்யவும் பாராசூட் தயாரிக்கவும் தொலைபேசி மற்றும் கம்பி இல்லா இயற்பியில் காப்பிடப்பட்ட கம்பி சுருளாகவும் பட்டு பயன்படுகிறது தூய பட்டு தூய பட்டுனா பட்டுப்பூச்சியிட பச்சு பு பட்டுப்பூச்சிக்கிட்டேருந்து கிடைக்கிற மிருதுவான இயற்கை இலைகள் ஆகும் இலைகளின் ராணி என அழைக்கப்படுவது பட்டு தூய பட்டு தான் இலைகளின் ராணி ஆகும் பட்டு உற்பத்திக்காக பட்டுப்புழுகளை வளர்க்கும் முறைக்கு பட்டுப்புழு வளர்ப்பு என்று பெயர் இதுதான் செர்ரி கல்ச்சர் 
நம்ம இந்தியாவோட மிக தொன்மையான தொழிலில் பட்டுப்புழு வளர்ப்பும் ஒன்று பல்வேறு பட்டு நமக்கு கிடைக்குது அதில் மல்பெரி பட்டு டசார் பட்டு எரிப்பட்டு முகாப்பட்டு பொதுவாக அதிக அளவில் பயன்பாட்டில் உள்ளது மல்பெரி பட்டு ஆகும் மல்பெரி பட்டு தரத்தில் சிறந்தது மென்மையான பளபளப்பான வெளிர் மஞ்சள் நிறம் கொண்டது பட்டுப்புழுக்களின் சுரப்புகளிலிருந்து பிறக்கப்படும் சுரக்கப்படும் பொருளே பட்டு இலையாகும் தயாரித்தல் நிலைகள் பெண் பட்டுப்புழு ஒரே நேரத்தில் நூற்று கணக்கான முட்டைகளை இடும் இந்த முட்டைகளை சுகாதாரமான சூழ்நிலையில் உகந்த வெப்பநிலையில் வைக்க வேண்டும் இளம் உயிரிகள் முட்டைகளிலிருந்து வெளிவரும் போது இவை மல்பெரி என்ற முசுக்கட்டை இலைகளை உண்கின்றன இந்த பட்டுப்பூச்சி முட்டை வைக்குது அடுத்து வந்து அந்த முட்டை வந்து கொஞ்சம் நாள் கழித்து இளம் உயிரி வந்த பின்னாடி அதே இலையை சாப்பிடும் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நாள் கழித்து அங்கே இருக்கிற இலைகளில் ஏதாவது ஒரு இலையை பிடிச்சி சில சுற்றிக்கிட்டு இந்த ஒயிட் கலர் நூலில் பற்றி சுற்றிக்கும் தன்னை தனி சுற்றிக்கும் அது தான் கக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதில் இருந்து தான் பட்டு இலையை பிரிச்சுருவாங்க இருபத்தஞ்சி டு முப்பது நாள் உண்ட பிறகு இலைகள் தன்னை சுற்றி அமைத்து கொள்ளும் அறையே கூடு ஆகும் அதாவது கக்கூன் அந்த இதை வந்து கொதிக்கும் நீரில் மூழ்க வைத்து பின்னர் பட்டு இலைகளாக பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது பட்டுக்கூட்டிலிருந்து இலைகளை பிரித்து எடுக்கும் முறைக்கு சுருளுதல் என பெயர்படும் இந்த இலைகள் பின் பட்டு துணியாக நெய்யப்படுகிறது பட்டு துணியை கண்டுபிடிச்சவங்க சீனாவை சேர்ந்த சைலிங் சி என்ற பேரரசி தான் முதன் முதலில் பட்டை கண்டுபிடித்ததாக நம்பப்படுகிறது இந்தியா உலகின் பட்டு உற்பத்தியில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது தமிழ்நாட்டில் பட்டு உற்பத்தி செய்யப்படும் முக்கிய இடங்கள் காஞ்சிபுரம் சிறுவந்தாடு திருபுவனம் ஆரணி தேனி வளர்ப்பு தேனி வந்து ராணி தேனி அதுதான் பெண் தேனி கூட்டில் இருக்கிற ஒரே ஒரு பெண் தேனி ராணி தேனி ட்ரோன் தேனி ஆண் தேனி ட்ரோன்ன்றது ஆண் தேனி வேலைக்கார தேனின்றது மலட்டு பெண் தேனி மற்றதெல்லாம் மலட்டுத்தன்மை உள்ளது வேலைக்கார தேனி மலட்டு பெண் தேனி ஒரு தேன்கூட்டில் ஒரே ஒரு ராணி தேனி மட்டும் காணப்படும் முட்டையிடுவதே ராணி தேனியின் வேலையாகும் இனப்பெருக்கத்திற்கு உதவும் நூற்றுக்கணக்கான ஆண் தேனிக்கள் உள்ளன வேலைக்கார தேனி ஆயிரக்கணக்கில் காணப்படும் இவை பல வேலைகளை செய்யும் தேன் உணவாக பயன்படுகிறது சித்த ஆயுர்வேத யுனானி மருத்துவத்தில் மருந்து தயாரிக்க பயன்படுகிறது தேனிக்கள் மெழுகை உற்பத்தி செய்கிறது இது மெழுகுவத்தி தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது இந்திய வகை தேனிக்கள் மொத்தம் மூணு இருக்குது அது பாறை தேனி அது பேர் வந்து ஏபிஸ் டார்செட்டா சிறிய தேனி ஏபிஸ் ஃப்ளோரியா இந்திய தேனி ஏபிஸ் இண்டிகா இதுதான் ராணி தேனி அடுத்து ஆண் தேனி இது வந்து வேலைக்கார தேனி இது வந்து மலட்டு தேனி வேலைக்கார தேனி தான் மலட்டு தேனி ஆண் தேனி ட்ரோன் தேனி ராணி தேனி வந்து பெண் தேனி தேனில் உள்ள கூட்டுப் பொருட்களின் அளவு சர்க்கரை வந்து தேனில் வந்து சர்க்கரை எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டும் நீர் வந்து பதினேழு பர்சன்ட்டு தாது உப்புகள் எட்டு பர்சன்ட்டு உள்ளது தேன் உற்பத்திக்கான மிக அதிக அளவில் தேனிக்கால் வளர்க்கும் முறையே தேனி வளர்ப்பு எனப்படும் நன்கு அறியப்பட்ட இத்தாலிய இனமான ஏபிஸ் மெலிபரா தேனி வளர்ப்புக்கு உகந்த இனமாகும் இவை அதிக அளவில் தேனை உற்பத்தி செய்யும் திறனுடையன இவை கொட்டும் தன்மையும் குறைவாக உள்ளது ஏபிஸ் மெலிபராவுக்கு கொட்டும் தன்மை குறைவு கோழி வளர்ப்பு முட்டைக்காகவும் இறைச்சிக்காகவும் கோழி இனங்கள் வளர்க்கப்படும் முறையே கோழி வளர்ப்பு முறை எனப்படும் கோழி வாத்து வான்கோழி போன்றவை முட்டைக்காகவும் இறைச்சிக்காகவும் வளர்க்கப்படுகின்றன கோழி வளர்க்கும் இடங்களுக்கு கோழிப்பனை என்று பெயர் தமிழ்நாட்டில் நாமக்கல் மாவட்டம் கோழிப்பண்ணை தொழிலில் மிகவும் புகழ்பெற்று விளங்குகிறது நம் நாட்டில் வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் பறவைகளில் அதிக விரும்பப்படும் பறவை கோழி ஆகும் சில வகை கோழி இனங்கள் முட்டைக்காக மட்டும் வளர்க்கப்படுகின்றன இக்கோழிகள் முட்டையிடும் கோழிகள் எனப்படும் இறைச்சிக்காக வளர்க்கப்படும் கோழிகள் கறிக்கோழிகள் எனப்படும் அதாவது பிராய்லர் கோழி கோழிப்பண்ணைக்கு நல்ல காற்றோட்டமும் நல்ல வெளிச்சமும் அவசியம் அடைகாத்து குஞ்சு பொறிக்கும் கோழிகளுக்கு அடைகாக்கும் கோழிகள் என்று பெயர் இருபத்தோரு நாள் கழித்து முட்டையிலிருந்து குஞ்சு பொறிக்கும் இல்லை கஹான் கோழி முட்டை நாட்டுக்கோழி முட்டை வெள்ளி புரட்சி இந்தியாவில் முட்டை உற்பத்தியை அதிகப்படுத்த மேற்கொள்ளப்படும் புதிய அறிவியல் நடைமுறைக்கு வெள்ளி புரட்சி என்று பெயர் டேப்கோன்றது தமிழ்நாடு கோழி வளர்ப்பு துறை டிஏபி சிஓ டேப்கோ அப்படின்னா தமிழ்நாடு கோழி வளர்ப்பு துறை விலங்குகளின் பாதுகாப்பும் பராமரிப்பும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளன இயற்கையின் சமநிலையை ப பராமரிக்க விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் எப்படி பாதுகாக்கணும்னா வீட்டு விலங்குகளை வந்து நல்ல தூய உணர்வு குடிநீர் கொடுத்து பாதுகாக்கணும் நோய் இல்லாமல் பாதுகாக்கணும் தங்கும் இடம் தூய்மையாக வச்சுக்கணும் காற்றோட்டமாகவும் வச்சுக்கணும் நோய்களில் இருந்து அவற்றை பாதுகாக்க வேண்டும் வயனி வன உயிரிகளை எப்படி பாதுகாக்கிறதுனா வீடு மட்டும் தொழிற்சாலை கட்டுறதுக்காக காடுகளை அழிக்கிறது நிறுத்த வேண்டும் வேட்டையாடுதல் மாசுபடுத்துதல் அதோட தோல் மற்றும் தந்தங்களுக்காக வேட்டையாடுறதை நிறுத்தணும் பூமியில் சில விலங் உயிரினங்கள் வந்து முழுசுமே அழிஞ்சு போயிடுது அது மாதிரி நடவடிக்கைகள்னால் தொடர்ந்து இல்லாமல் இருந்தால் அதை வந்து அழிந்தணும் எடுத்துக்காட்டு டைனசர்ஸ் 
ஒரு விலங்கு அழியக்கூடிய நிலையில் ஆபத்தான நிலையில் இருந்தால் அவை அழிந்து கொண்டிருக்கும் என காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு நம்ம புளி எல்லா விலங்குகளுமே இப்போ குறைஞ்சி போச்சு வனவிலங்கு பாதுகாத்தல் மற்றும் பராமரித்தலை வனவிலங்கு பாதுகாப்பு என்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சில முக்கிய சரணாலயங்கள் வேடந்தாங்கல் முதுமலை முண்டந்துறை களக்காடு மற்றும் கோடியக்கரை வனவிலங்கு பாதுகாப்பு நம்ம என்னென்ன செய்யணும்னா தேசிய பூங்கா மற்றும் வன உயிரி சரணாலயம் அமைத்தல் வேட்டையாடுவதை தடுக்க வேண்டும் காடுகளை அளிப்பதை தடுக்க வேண்டும் வன உயிர்கள் மற்றும் காடுகள் நமது நாட்டின் பெருமை பறை சற்றும் அரிய வளங்களாகும் வளங் விலங்குகளை பாதுகாக்கும் முறைகள் தாவரத்தையே விலங்குகளையே ஊனப்படுத்தக்கூடாது மரங்களை வளர்த்து பூச்சி மற்றும் பறவைகள் தங்கும் இடத்தை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் விலங்குகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களான இத்தந்தம் போன்றவற்றை வாங்கக்கூடாது ப்ளூ கிளாஸ் என்பது விலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட அமைப்பாகும் பராமரிப்பு இல்லாத விலங்குகளுக்கு இருப்பிடம் ஏற்படுத்தி தருவதும் பாதுகாப்பை தருவதும் ப்ளூ கிராஸின் நோக்கம் கோழி தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கு வரையாடு வரையாடு செகண்ட் லெசன் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உணவூட்டம் இதில் ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கலாம் தாவரங்கள் விலங்குகளின் உணவூட்டம் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் அடிப்படையானது உணவு உணவு தான் எல்லாருக்குமே அடிப்படை தேவை இதிலிருந்து தான் நமக்கு ஆற்றல் கிடைக்கிது உணவு மற்றும் உண்ணுதல் மற்றும் அதை எப்படி பயன்படுவது நம்ம உடத்து உடலுக்கு அப்படின்றது தான் உணவூட்டம் சொல்லுவாங்க உணவூட்டம் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் தற்சார்பு உணவூட்டம்னாக்கா தானே உணவு தயாரித்து கொள்வது பிறச்சார்பு உணவூட்டம்னா மற்ற உயிரினங்களை சார்ந்து வாழ்கிறது ஒளி சேர்க்கை தாவரங்கள் வந்து தற்சார்பு ஊட்ட முறைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் பிறச்சார்பு ஊட்ட முறைக்கு வந்து மனிதன் மற்றும் விலங்குகள் எடுத்துக்காட்டு ஒளி சேர்க்கை நீர் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து இலையில் இருக்கிற பச்சை மற்றும் சூரிய ஒளி ஆகியவற்றை கொண்டு தனக்கு தேவையான உணவான ஸ்டார்ச் மற்றும் மனிதனுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை வெளியிடுது இதுதான் ஒளி சேர்க்கை எனப்படும் சூரியன் தான் எல்லாத்துக்குமே ஆற்றலோட உலகின் மிகப்பெரிய மூலம் ஆற்றல் மூலம் சூரியன் சூரியன் தாவரங்கள் வந்து சில வந்து பிற சார்பு ஓட்டம் வரை கொண்டிருக்கிறது சாருணிகள் சாருணிகள் வந்து அந்த காளான் அந்த மாதிரி பூஞ்சைகள் அது சொல்லுவாங்க அழுகிய கரிம பொருட்கள் நிறைந்துள்ள வளர்தளம் அதாவது சாணி இல்லைன்னா குப்பை கோலம் போட்டு அழுகி போய் கிடக்கிற பழங்கள் அந்த இடத்துல வந்து காளான் வளரும் அது வந்து நொதிகள் மூலமாக அந்த உணவை சிதைச்சி எளிய சத்துள்ள பொருளாக மாற்றி எடுத்துக்கும் காளான் மற்றும் ரொட்டி காளான் ஒட்டுணினா இது வந்து கஸ்கூட்டன்ற ஒரு சாரத்தை சொல் சா தாவரத்தை சொல்லுவாங்க ஒரு மரத்து மேலே அது வளர்ந்துச்சுன்னா அந்த மரத்துலேருந்தே தனக்கு ஒரு தேவையான உணவை எடுத்துப்போம் அதில் வந்து மரம் வந்து ஓம்பு இறி தாமரம் வந்து ஒட்டுணி அது எடுத்துக்காட்டு கஸ்கா கஸ்கூட்டா கூட்டுயிர் ஒன்று மற்றொன்றால் பயன்படுத்தும் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து உனக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் எனக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணுன்ற மாதிரி ஆல்காவும் பூஞ்சையும் ஒன்று கொண்டு ஹெல்ப் பண்ணிக்கும் ஆல்காவில் வந்து பச்சையும் இருக்குது பூஞ்சையில் வந்து பச்சையும் கிடையாது பூஞ்சை வந்து ஒரு இருக்கிற இடத்துலேருந்து நீர் மற்றும் கனிமங்களை உறிஞ்சி வச்சுக்கோம் அதிலேருந்து ஆல்கா எடுத்துக்கிட்டு த பச் ஆல்கா கிட்டக்கிற பச்சையத்தினால உணவு தயாரித்து பூஞ்சைக்கு தரும் விலங்குகளில் உணவூட்டம் உட்கொள்ளுதல் உட்கொள்ளுதல் வந்து விலங்குகளில் மூணு வகைப்படும் உறிஞ்சுதல் பட்டாம்பூச்சி தேனெல்லாம் உறிஞ்சிடும் விலங்குதல்னால் மனுஷன் விலங்குகள் எல்லாம் விலங்கும் வடிகத்தல்னா வடிகட்டுதல் அந்த திமிங்கலம் நீர்வாழ்வு உயிரினங்கள் எல்லாம் வடிகட்டும் செரித்தல் நொதிகள் மூலமாக உணவை சிதைச்சு எளிய மூலக்கர்களாக மாற்றுதல் தான் செரிச்சல் செரித்தல் உறிஞ்சுதல்னா குடல் உறிஞ்சுகள் மூலமாக அந்த செதுக்கப்பட்ட உணவு உறிஞ்சப்படுகிறது தான் அதில் உள்ள சத்துக்கள் உறிஞ்சப்படுறது தான் குடல் உறிஞ்சுதல் ஆகும் தன்மையை மாற்றலனா சென்னில் அந்த உறிஞ்சப்பட்ட உணவு எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது மாற் மாற்றம் விதம்னா தன்மையை மாதல் வெளியேற்றுதல்னா செதுக்கப்பட்ட உணவு வெளியேற்றப்படுறது தான் வெளியேற்றுதல் அமிபாவில் உணவூட்டம் அமிபாவில் மனுஷனை போல தான் முழு விலங்கு உணவூட்டம் அதாவது அது வந்து த அமிபா பெரும்பாலும் நீர்நிலை பக்கத்தில் தான் நீர்நிலையில் தான் காணப்படும் அது பக்கத்தில் ஏதாவது உணவு வந்துச்சுன்னா அது பொய்க்கால் வளர்கள் மூலமாக அந்த உணவை அப்படியே விழுங்கி உணவு குமிழ உருவாக்கி அந்த உணவு குமிழ்கள் மூலமாக நொதிகள் செ இருக்கிற உணவு குமிழில் இருக்கிற நொதிகள் செரித்து அந்த உணவை வந்து எடுத்துக்கும் இவை எரிக்கப்பட்டு அந்த சத்து எல்லாமே பரவல் மூலமாக அந்த அமிபா உடல் முழுவதும் பரவிடும் மனித செரிமான மண்டலம் மனித செரிமான மண்டலேருந்து வாய் வாயில் வந்து என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா பற்கள் உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் நாக்கு பற்கள் வந்து மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு பல் இருக்குது உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் வந்து மூன்று ஜோடி இருக்குது நாக்கு வந்து உணவை வந்து கலந்து உள்ள தள்ளுறதுக்காக பயன்படுது உணவு குழல் வந்து வாயும் அந்த இறப்பையும் சேர்கிற ஒரு சேர்க்கிற ஒரு குழல் இறப்பை வந்து ஒரு பை போன்ற அமைப்பு இதில் இருந்தால் இறப்பை நீர் சுரக்கப்படுகிறது இங்கே தான் வந்து பெரும்பாலான உணவுகள் சரிக்கப்படுகிறது எல்லா உணவுமே இங்கே தான் சரிக்க ஆரம்பிக்குது சிறுகுடல் வ
அதில் இருக்குது தான் பித்த நீர் கனை நீர் சிறுகுடல் நீர் இருக்கும் இதில் வந்து கார்போஹைட்ரேட் வந்து குளுக்கோஸ் ஆகவும் புரதங்களை வந்து அமினோ அமிலமாகவும் இந்த சிறுகுடலில் தான் மாறுது பெருங்குடல் வந்து ஒன்றரை மீட்டர் நீளமாக இருக்கும் இது வந்து தற்காலிகமாக கொஞ்சம் நேரம் சிரிக்கப்பட்ட உணவை அங்கே வச்சுருக்கும் அது ஒரு மலைப்பலை வழியாக வெளியேற்றும் அந்த மலைப்பலை வழியாக வெளியேறுறதில் தான் குடல் தசை அலைவு என அழைக்கப்படுகிறது பற்கள் மொத்தம் நம்ம மனுஷனுக்கு பால் பற்கள் குழந்தை பிறந்து ஏழு ஏழு டு எட்டு வயசு வரைக்கும் பால் பற்கள் இருக்கும் அது மொத்தம் இருபது தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நிலைத்த பற்கள் இந்த பால் பற் பால் பற்கள் எல்லாம் விழுந்த பின்னாடி நிலைத்த பற்கள் தோன்றும் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மேல் தடை கீழ் த கணக்கு வெட்டு பற்கள் வந்து முன்னாடி இருக்கிற நாலு நாள் கீழே நாலு மேல நாள் மொத்தம் எட்டு பற்கள் வெட்டு பற்கள் குறை பற்கள்லாம் அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த பக்கம் ரெண்டு அந்த பக்கம் ரெண்டு இது கீழே ரெண்டு மேலே ரெண்டு இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று அதே போல் மேலேயும் இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கும் முன்கடவை பற்கள் வந்து அந்த வெட்டு பற்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த பக்கம் நாலு ரெண்டு ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு கணக்கு வச்சிங்கன்னா மேலே அப்படியே ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட்டு பின்கடவை பற்கள் வந்து ஆறு கடைசியிலேருந்து மூணு கடைசியிலேருந்து மூணு இந்த பக்கம் மூணு இந்த பக்கம் மூணு இருக்கும் ரைட் ரைட் லெஃப்டில் அதை அப்படி மேலேயும் ரைட் லெஃப்ட் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ப்ளஸ் ஆறு பன்னிரெண்டு இப்போது ஒன் மார்க்ஸ் பார்க்கலாம் அனைத்து உயிரினங்களும் உயிர் வாழ அடிப்படை தேவை உணவு உயிரினங்கள் வாழ்வியல் செயல்களுக்கு உணவே ஆற்றல் அளிக்கிறது உடலின் கட்டமைப்பிற்கும் வளர்ச்சிக்கும் உணவு தேவைப்படுகிறது விலங்குகளால் உணவை தயாரி தயாரிக்க முடியாது நேரடியாக மறைமுகமாகவோ பிற விலங்கு தாவரங்களை சார்ந்திருக்கும் உயிரினங்கள் உணவை உட்கொள்ளும் முறையும் அதனை பயன்படுத்தும் முறையும் உணவூட்டம் எனப்படும் உணவூட்டம் வந்து தற்சார்பு ஊட்டம் பிறச்சார்பு ஊட்டம் முறை என இரண்டு வகைப்படும் தற்சார்பு ஊட்ட முறையினா தானே உணவு தயாரித்துக்கும் பிறச்சார்பு ஊட்டம்னா உணவுக்காக பிற உயிர்களை சார்ந்து வாழும் தற்சார்பு ஊட்ட முறைக்கு எடுத்துக்காட்டு பசு தாவரங்கள் பிறச்சார்பு ஊட்ட முறைக்கு எடுத்துக்காட்டு மனிதன் மற்றும் விலங்குகள் ஒளிச்சேர்க்கை இலைகளில் உள்ள பசுமையான பொருள் பச்சையம் எனப்படும் இலைகளில் உள்ள நுண்துளைகள் மூலம் காற்று இலைக்குள் செல்கிறது இந்த நுண்துளைகளுக்கு இலைத்துளை என்று பெயர் இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் சூரியன் தான் வந்து ஆற்றல் மூலம் அதிலிருந்து வர்ற ஒளி வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து இலை பச்சை தேவையோட வழியும் புரிஞ்சு எடுத்துக்குது சூரிய ஒளி ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜன் மற்றும் த இலைக்கு செடிக்கு தேவையான ஸ்டார்ச்சையும் தயாரிச்சுக்குது அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் சூரியனே ஆற்றலின் முதன்மையான மூலம் சூரிய ஒளி ஆற்றல் உதவியால் பச்சையமானது நீர் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறுகிறது நீர் கரியமில வாயு சூரிய ஒளி ஒளி மற்றும் பச்சையம் போன்றவற்றின் உதவியோடு தாவரங்கள் உணவினை தயாரிக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒளிச்சேர்க்கை எனப்படும் ஒளிச்சேர்க்கை வினையினை கீழ்கண்டவாறு குறிப்பிடலாம் நீர் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு சூரிய ஒளி பச்சையத்துடன் சேர்ந்து ஸ்டார்ச் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கிடைக்கிறது குரோட்டன்ஸ் போன்ற செடியில் வந்து கலர் கலராக இருக்குது அப்போ அதில் பச்சை இல்லையான்னு கேட்பாங்க இல்லை பச்சை இருக்குது ஆனால் வந்து இந்த சிகப்பு பழுப்பு நிறம நிறமிகள் வந்து பச்சை நிறமையே அதிக அளவு இது அதிகமாக சிகப்பு மற்றும் வேற நே பழுப்பு நிறம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால பச்சை நிறமையே மங்க செய்கின்றன அதனால தான் இது பிரைட்டாக தெரியுது பச்சை மற்ற தாவரங்கள் சிலவற்றால் உணவை தயாரிக்க முடியாது எடுத்துக்காட்டு சாருணி அதாவது மகுணி ஒட்டுணிகள் பூச்சுணிகள் போன்றவை ஆகும் மழை காலங்களில் சாலையோரம் குப்பையில் வந்து கொடை போன்ற அமைப்பு காலங்களும் அவை தான் வந்து காளான் அழிய பூஞ் கரிம பொருட்கள் நிறைந்த வளத்திலத்தில் பூஞ்சைகள் வளரும் பூஞ்சைகள் கரிம பொருட்கள் மீது நொதியை சுரந்து அவற்றை கரையக்கூடிய எளிய சத்துள்ள பொருட்களாக மாற்றி உறிஞ்சிக் கொள்கின்றன இந்த உணவு வந்து கரையக்கூடிய வகையில் ச இது பண்ணி உறிஞ்சி எடுக்கிறதுனால இது வந்து சாருணிகள் என்ன அழைக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு காளான் மற்றும் ரொட்டி காளான் காளான் படம் ஒட்டுணிகள் இதுதான் சடதாரி இது வந்து மரத்தில் சு சுற்றிக்கிட்டு வளரும் அப்படி மரத்துலேருந்து தான் தன் தேவையான பொருள் உணவு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறதுனால இது வந்து ஒட்டுணி மரம் வந்து ஓம்புயிரி இந்த செடி வந்து ஒட்டுணி இது வீனஸ் ஃப்ளைட் ட்ராப் அதாவது பூச்சி உள்ள நுழைஞ்சோம் லா இந்த பக்கம் கடைசி படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஆகிடும் பூச்சி சிக்கிக்கும் இது நெப்பந்தஸ் வந்து குடுவே தவிரும் பூச்சி உள்ளே போன உடனே மேலே லாக் பண்ணி முடிக்கும் இந்த மாதிரி ஏன் பண்ணுதுன்னா இந்த இந்த செடிங்க பெரும்பாலும் நைட்ரஜன் சத்து கம்மி கம்மியாக இருக்கிற நிலத்தில் வளரும் அதனால் நைட்ரஜன் சத்து செடிக்கு தேவைப்படுறதுனால இந்த மாதிரி பூச்சிங்களை கொண்டு அதிலேருந்து நைட்ரஜன் சத்து நொதிகள் மூலமாக பிரித்து எடுத்துக்கிறது கூட்டுயிர் தாவரங்கள் இந்த முறையில் வந்து ரெண்டு உயிரினங்கள் இணைந்து வாழ்கின்றன ஒரு தாவரம் மற்றொன்றால் பயனடையும்
பூஞ்சை வந்து பூஞ்சைக்கு மேலே தான் ஆல்கா பூஞ்சை கீழே இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஒட் அதுக்கு மேலே வந்து ஆல்கா வளரும் பூஞ்சை வந்து மண்ணில் உள்ள நீர் மற்ற கனிமங்களை உறிஞ்சி ஆல்காவுக்கு உதவும் ஆல்கா வந்து பசுமையாக இருக்கிறதுனால ஒளிச்சேர்க்கை செய்து உணவை தயாரித்து பூஞ்சைக்கு கொடுப்போம் இரு வெவ்வேறு உயிரினங்கள் ஒன்றாக இணைந்து வாழ்ந்து ஒன்று மற்றொன்றால் பயனடைவதே கூட்டுயிர் வாழ்க்கை முறை எனப்படும் விலங்குகளில் உணவூட்டம் உணவில் ஆற்றல் மட்டுமின்றி உடல் வளர்ச்சி பராமரிப்பு மற்றும் சரி செய்தலுக்கும் தேவையான மூலப்பொருட்கள் உள்ளன விலங்குகள் திட உணவுகளை உட்கொள்கின்றன இம்முறை ஊட்டத்திற்கு ஊட்டத்திற்கு முழு விலங்கு ஊட்ட முறை அதாவது ஹோலோ சோய்க்கு ஊட்ட முறை எனப்படும் உணவூட்டத்தில் உள்ள ஐந்து படிநிலைகள் உட்கொள்ளுதல் உணவு விலங்குகிறது தான் உட்கொள்ளுதல் சொல்கிறோம் வண்ணத்து பூச்சி மற்றும் தேன் வந்து உணவை உறிஞ்சுகின்றன பாம்பு வந்து பாம்பு தவளை வந்து உணவை விழுங்குகின்றன நீர்வாழ் விலங்குகள் அதாவது நீளத்தை மிகவும் உணவை வந்து வழிகட்டுகின்றன செரித்தல் சிக்கலான மூலக்கூறுகளை வந்து நொதிகள் உதவியாக சிதைத்து எளிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றும் நிகழ்ச்சியை செரித்தல் எனப்படும் உறிஞ்சுதல் செரிக்கப்பட்ட உணவானது குடல் உறிஞ்சி மூலம் உறிஞ்சப்படுவது உறிஞ்சுதல் தன்மயமாதலது உறிஞ்சப்பட்ட உணவானது செல்லினுள் பயன்படுத்தும் விதமாக மாற்றுறதே தனது தேவையான தேவையானதால் மாற்றுறது தான் தன்மயமாதல் வெளியேற்றுதல் சரிக்கப்படாத உணவு மலைப்பொலை வழியாக வெளியேற்றுறதே வெளியேற்றுதல் என்கிறோம் அமிபால பக்கத்தில் ஏதாவது ஃபஸ்ட்டு படத்தில் அமிபா அது பக்கத்தில் உணவு வரும்போது இது அப்படியே பொய்க்கால் மூலமாக கவர் பண்ணிக்குது அடுத்து மூணாம் படத்தில் கவர் பண்ணிட்டு பின்னாடி அது வந்து உணவுக்கு இல்லை உணவுக்கு மேலாக மாறுது அது மாறின பின்னாடி அதிலேருந்து நொதிகள் மூலமாக சரித்து பரவல் மூலமாக உணவை வந்து உடம்பு முழுதும் பரவி வெளி சேர்த்திக்குது உடல் முழுதும் பரவி பரவல் மூலமாக ஆற்றலை பகிர்ந்து கொள்கிறது தேங்கிய நீர்நிலைகளில் அமிபா வாழும் இவை வந்து நுண்ணுயிர்களை உட்கொள்ளும் அமிபா வந்து திட உணவை உடல் மேற்பரப்பு வழியாக எடுத்துக்கொள்கிறது இது வந்து முழு விலங்கு ஊட்ட முறை எனப்படும் அதாவது ஹோலோ சோய்க்கு ஊட்ட முறை எனப்படும் பொய்க்கால்கள் மூலமாக உணவை முழுவதுமாக விழுங்கி உணவு குமில்களாக மாற்றுகின்றன உணவு குமில்களுக்குள் உள்ள உள்ள நொதிகளின் உதவியால் உணவு செரிக்கப்படுகிறது செரிக்கப்பட்ட உணவு பரவல் மூலமாக செல் முழுவதும் பரவுகின்றன தேவையான புரதங்களை உருவாக்குவதற்கும் ஆற்றலை பெறுவதற்கும் அமிபா உணவை பயன்படுத்துகிறது சரிக்கப்படாத உணவை உடல் மேற்பரப்பு வழியாக உடலிலிருந்து வெளியேற்றுகிறது சரிக்கப்படாத உணவை எப்படி எழுதுனா உடல் மேற்பரப்பு வழியாக வெளியேற்றுகிறது மனித செரிமான மண்டலம் மனித செரிமான மண்டலம் வாய் உணவு குழல் இறைப்பை சிறுகுடல் பெருங்குடல் மற்றும் மலப்பொலை ஆகியவற்றால் ஆனது வாய்க்குழியினுள் உள்ள பற்கள் நாக்கு மற்றும் உமிழ்நீ சுரப்பிகள் உள்ளன வாயில் என்னென்ன இருக்குதுன்னா பற்கள் நாக்கு உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் பற்கள் வந்து மொத்தம் உணவு சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டுறதுக்காக மெல்றதுக்காக அரைக்கிறதுக்காக பயன்படுது உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் வந்து மொத்தம் மூன்று ஜோடி உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் வாயினுள் உள்ளன அது நீர் அது சுரக்கின்ற நீர் தான் உமிழ்நீர் இதில் உள்ள அமைலேஸ் என்ற நொதியானது ஸ்டார்ச் செரித்தலுக்கு உதவுகிறது உமிழ்நீரில் உள்ள அமைலேஸ் என்ற நொதியானது ஸ்டார்ச் செரித்தலுக்கு உதவுகிறது நாக்கு என்பது சுவை உணர் உறுப்பு உணவை உமிழ்நீருடன் கலக்கவும் ஈரமாக்கவும் உணவை விழுங்கும் போது அதை கவலமாக்கி உள்ளே தளவும் பயன்படுகிறது உணவு குழல் வாய்க்குழியையும் இறைப்பையும் இணைக்கும் ஒரு குழாய் உணவு குழல் ஆகும் இதில் தான் உணவு இறைப்பைக்கு செல்ல பயன்படுகிறது இறைப்பை வந்து ஒரு பை போன்ற அமைப்பு இங்கே உணவு மேலும் சரிக்கப்பட்டு கூழ்மமாக மாறுகிறது இந்த இறைப்பை சுரக்கும் நொதிக்கு இறைப்பை நீர் என்று பெயர் இது உணவு சரித்தலுக்கு பயன்படுகிறது சிறுகுடல் சுமார் ஏழு மீட்டர் நீளமுடையது இங்கு உணவானது பித்த நீர் கனைய நீர் சிறுகுடல் நீருடன் கலக்கின்றன சிறுத்தலின் மிடை முடிவில் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் சிதைந்து குளுக்கோஸ் ஆகவும் புரதங்கள் சிதைந்து அமினோ அமிலங்களாகவும் கொழுப்புகள் சிதைந்து கொழுப்பு அமிலங்களாகவும் மாறுகின்றன செரிக்கப்பட்ட உணவு சிறுகுடலில் உள்ள குடு குடல் உறிஞ்சிகள் மூலம் உறிஞ்சப்படுகின்றன பெருங்குடல் ஒன்றரை மீட்டர் நீளமுடையது இது நீரை உறிஞ்சி உதவுகிறது சரிக்கப்படாத உணவை தற்காலிகமாக சேகரிக்கும் இடமாக உள்ளது இங்கு செரித்தல் நடைபெறுவது இல்லை மலப்புலை செரிக்கப்படாத உணவு மற்றும் கழிவு பொருட்கள் மலப்புலை வழியாக வெளியேறுகிறது இதற்கு வெளியேற்றுதல் என்று பெயர் குடல் தசைகளின் சீரான சுருங்குதல் மற்றும் விரிவடைதலால் உணவானது உணவு குழிலிருந்து மலப்புலைக்கு அலை போன்று செல்கிறது இவ்வலை இயக்கத்திற்கு குடல் தசை அலைவு என்று பெயர் உணவு மண்டலத்தினுள் உணவானது அனைத்து செரிமான நிலைகளையும் கடக்க சராசரியாக இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது பற்களின் வகைகள் வாழ்நாளில் நமக்கு ரெண்டு வகையான பற்கள் தோன் தோன்றுகின்றன ஒன்று வந்து பால் பற்கள் இன்னொன்று வந்து நிலையான பற்கள் பால் பற்கள் வந்து மொத்தம் இருபது தான் இருக்கும் இந்த பால் பற்கள் ஏழு வயசு அல்லது எட்டு வயசு வரைக்கும் மட்டும்தான் இருக்கும் பால் பற்கள் விழுந்தவுடன் புதிய வகை பற்கள் முளைக்கும் அதுதான் நிலைத்த பற்கள் இவற்றின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ரெண்டு 
பால் பொருட்களில் பதினாறு மேல்புற தடையிலும் பதினாறு கீழ்ப்புற தடையிலும் இருக்கும் மற்றும் பற்கள் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பல்லும் நான்கு வகைப்படும் அது வெட்டு பல் கோரைப்பல் முன்கடவாய் பற்கள் பின்கடவாய் பற்களே ஆகும் வாயின் முன்படுகிதில் ஒளி போன்ற காணப்படும் பற்கள் வெட்டு பற்கள் ஆகும் ஒவ்வொரு தடையிலும் நாலு பற்கள் வீதம் எட்டு பற்கள் காணப்படும் அடுத்தது கோரை பற்கள் முன்கடவாய் பற்கள் வெட்டு பற்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு காடு மாதிரி இருக்கும் அதே போல் மேலேயும் இருக்கும் அதுதான் வந்து கோரை பற்கள் மொத்தம் இங்கே கீழே ரெண்டு மேலே ரெண்டு மொத்தம் நாலு கோரை பற்கள் அதுதான் நாலு முன்கடவாய் பற்கள் வந்து கோரை பற்களுக்கு பின்னாடி காணப்படும் இவை வந்து ஒரு ஒரு சைட்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு ஒரு தாடையிலையும் நாலு மேலே நாலு கீழே நாலு மொத்தம் எட்டு இருக்கும் பின்கடவாய் பற்கள் வந்து ஒரு ஒரு தாடையிலையும் ஆறு கீழே மேலேயும் காணப்பட்ட பன்னெண்டு பல் பராமரிப்பு நிலைத்த பற்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் பயன்படுகின்றன இவை விழுந்தால் திரும்ப முளைப்பதில்லை பற்களில் உள்ள பற்பூச்சு அதாவது எனாமல் பெரியவர்களை விட சிறியவர்களுக்கு மெல்லியதாக காணப்படும் அதனால் பல்ல வந்து செங்கல் போட்டு தேய்க்கிறது அந்த மாதிரி வேலைலாம் செய்யக்கூடாது மற்ற விலங்குகளில் உள்ள பற்களை பற்றி பார்க்கலாம் பறவைகளுக்கு பல் கிடையாது எலிகளுக்கு பற்கள் தொடர்ச்சியாக சாகும் வரை வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் யானையின் வெட்டு பற்களின் நீட்சியே அதன் தந்தமாகும் சில மனிதர்களுக்கு மட்டுமே முப்பத்தி ரெண்டு பற்கள் இருக்கும் அசை போடும் பாலூட்டிகள் ஆடு பசு எருமை போன்ற விலங்குகள் வந்து மே மே மேய்ந்து பின்னாடி வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது ஆசை போட்டுக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ வந்து அதுக்கு சிறப்பு வாய்ந்த செரிமான மண்டலம் இருக்குது உணவு வந்து உண்டு பின்னாடி திரும்ப ரிட்டன் வந்து ரூம் என்ற பகுதியில் போய் சேர்ந்து அங்கே வந்து நொதித்தல் நடைபெற்று அதுக்கப்புறமா ஆகார காவலம் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துக்கு வந்து உணவு வந்து திரும்ப மென்று மறுபடியும் சரிக்க சரிச்சுக்கும் பற்கள் பற்கள் வந்து அசை போடும் பல்லூட்டிகள் ஆடு பசு மற்றும் எருமை வந்து உணவை வந்து அசை போடும் அதுக்கு வந்து சிறப்பாக வாய்ந்த சரிமான மண்டலம் இருக்குது முதல்ல சாப்பிட்ற உணவானது ரூம் என்ற பகுதியில் போயிட்டு சேரும் அங்கே இருக்கிற பாக்டீரியாக்கள் மூலமாக நொதித்தல் ஏற்பட்டு கொஞ்சம் உணவு சிதைக்கப்படும் சிதைக்கப்பட்ட உணவு வந்து திரும்ப வாய்க்கு கொண்டு வரும் அதுதான் வந்து ஆகார கவலம் என்று சொல்லுவாங்க வாய்க்கு கொண்டு வந்த லேசாக மென்று மறுபடியும் அது வந்து உள்ள தெளிக்கும் பற்களில் வந்து விலங்குகளின் பற்களில் வந்து செல்லுலோஸ் காணப்படுகிறது அது வந்து பற்கள் செல்லுலோஸ் தான் இந்த இது சரிக்க முடியும் பொருட்களை வந்து சரிக்க பயன்படுகிறது சீக்கம் சீக்கம்ன்றது ஒரு பை போன்ற அமைப்பு அங்கு பாக்டீரியா வந்து செல்லுலோஸை வந்து செல்லுலோஸாக செரிக்க பயன்படுகிறது ஒரு மாடு வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு நாற்பதாயிரம் டு அறுபதாயிரம் முறை அசை போடும் அசை போடும் பாலூட்டிகள் ஆடு பசு மற்றும் எருமை போன்ற சில பொருட்கள் வெல்லும் விலங்குகள் வந்து சாப்பிட்ட பின்னாடியும் வந்து மின்னுட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து அசை போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இறப்பையில் உள்ள முதல் அறை அதுதான் வந்து சாப்பிடும் போது அவசர அவசரமாக போய்ட்டு எங்கேனா கட்டி வச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா அவசர அவசரமாக சாப்பிடும் அப்படி சாப்பிட்றது வந்து இறப்பையில் உள்ள முதல் அறை அங்கே தான் போய் முதல்ல சேவ் ஆகும் அதுதான் வந்து ரூமன் அப்படின்ற பெயர் இந்த இந்த இடத்துல ரூமன் மார்க் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க ரூமன் ரூமன் பகுதியில் வந்து சில பாக்டீரியாக்கள் உதவியால் நொதித்தல் ஏற்பட்டு பொருட்கள் வந்து சிதைக்கப்படும் சிதைச்ச பின்னாடி அது வந்து திரும்ப வாய்க்கு கொண்டு வரும் அதுதான் வந்து ஆகார கவலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆகார கவலம் திரும்ப வாய்க்கு கொண்டு வரப்பட்டு குறைவான அவையில் அளவில் மில்லங்குகளால் மெல்லப்படுகிறது இந்த மாதிரி மெல்லுறதுக்கு தான் அசைப்படுதல்னு சொல்லுவாங்க இந்த விலங்குகளுக்கு தான் அசைப்படும் விலங்குகள் அல்லது அசைப்படும் பாலோட்டிகள் என்று பெயர் பற்களில் வந்து விலங்குகளின் பற்களில் அதிக அளவு செல்லுலோஸ் காணப்படுகிறது அப்படின்றது செல்லுலோஸ்ன்றது ஒரு வகையான கார்போஹைட்ரேட் தாவர உணிகள் இந்த செல்லு இதை வந்து செரிக்க முடியும் மற்றபடி நம்ம மனுஷனாலேயோ அல்லது விலங்குகளாலேயோ இந்த பொருட்களை வந்து செ செல்லோஸை வந்து செரிக்க முடியாது பொருட்களில் தான் இந்த புல் இந்த புல் தான் புல்லில் வந்து அதிக அளவு செல்லோஸ் இருக்குது அந்த செல்லோஸை வந்து தாவரம் மட்டும்தான் இது விலங்குகள் மட்டும்தான் செரிக்க முடியும் தாவர விண்ணி விலங்குகள் மட்டும்தான் செரிக்க முடியும் விலங்குகளாலேயோ மனிதனாலேயோ செல்லோஸை செரிக்க முடியாது அதனால் புல் வந்து ரொம்ப டேஞ்சர் நமக்கு அசைப்படும் பாலூட்டிகளில் ஒரு வகையான பை போன்று காணப்படும் ஒரு பகுதிக்கு வந்து சீக்கம்னு பெயர் இந்த சீக்கத்தில் இருக்கிற பாக்டீரியாக்கள்லேருந்து சுரக்கப்படும் நொதியான செல்லிலேஸ் வந்து செல்லோஸை செரிக்க பயன்படுகிறது ஒரு மாடு ஏறக்குரிய ஒரு நாளைக்கு நாற்பதாயிரம் முதல் அறுபதாயிரம் முறை வரை அசை போடும் 